International Year of Millets. Millets are multiple nutritional health benefits. Millets are called as nutri cereals. The multi millet mix is called a superfood, and we are in the urgent need to promote nutritional value of these millets. These are smart but my, small but mighty. Small but mighty. India's wealth is millets for health. Millets Food Festival has been celebrated in our institution two years ago itself. We are focusing on the traditional foods. It is a miracle and miraculous food. Let us have healthy environment for a healthy generation. Let us have a happy and healthy lifestyle. Ultimately, I want to stress Contentment mind is a real blessing and it is a key to happy life. Be simple in thoughts, words and deeds. Be a progressive thinker. You can do tremendous things. You have the best in you. The best is yet to come. International Year of Millets 2023. Millets were once grown as traditional crops in several countries like China, Japan, India, Nigeria, Zimbabwe and several other Asian and African countries. Yet if you haven't ever eaten millets or heard of them, it is because of the lost century rice and wheat ruled the world and our plates. In India, experts say the Green Revolution eliminated food diversity and reduced the importance of millets in our farms and plates. Globally too, millets have lost their importance to rice and wheat, which together account for 89% of the world's grain production. To create domestic and global demand and to provide nutritional food to the people, Government of India had proposed to the United Nations for declaring 2023 as International Year of Millets. The proposal of India was supported by 72 countries and United Nations General Assembly declared 2023 as International Year of Millets on 5th March 2021. Millets are small grain warm weather cereals belonging to the grass family. Jowar, Bajra and Ragi are the important millets cultivated in India. Small millets such as Prozo, Kodo, Foxtail, Barnyard, Kutki are also grown in our country. International Year of Millets 2023 will be an opportunity to raise awareness and direct policy attention to the nutritional and health benefits of millets and their suitability for cultivation under adverse and changing climatic conditions. The year will also promote the sustainable production of millets while highlighting their potential to provide new sustainable market opportunities. Finally, let's get back to nature with a superfood for a super health. Fueling our body naturally, celebrate the diversity in our diet with a variety of millets. Let's say goodbye to processed grinds and say hello to millets. Thank you. Saha Millet I am a Saha Millet. I have a fifth position in the most produced cereal crop in the world. I am used mainly for animal feed. I play an essential role in metabolism, nerve cell development and healthy skin and hair. I have low in fat but higher in protein, fiber B vitamins and micronutrients. Sorghum millet I am a white sorghum millet. I help to reduce the cancer tumor growth. I protect against diabetes and insulin resistance. I produce safe for people with celiac disease. I play an important role in South African diets. My leaves also help to prepare a cup of tea. Pearl millet. I am pearl millet. I have high protein and fiber. I help you to prevent heart disease and control diabetes. I reduce your cholesterol and blood pressure also. Anemia can be prevented by me. I am very rich in calcium, iron and zinc. I am your finger millet. If you consumed me, I can relax your body. 
Doctors are recommended me for control your blood pressure, liver disorders, asthma and heart weakness. I reduce blood glucose levels. I promote bone health. I have high calcium content. I provide vitamin C. I am Kodo Millet. I am the best to get easily digestible. I make heart muscles stronger. I am a diabetic friendly grain. I help to prevent from stone formation in the gall bladder and kidney in India. I have several names that is cow grass, rice grass, Indian cow grass and also I help to manage the postmenopausal symptoms. I am a little millet. I am an excellent choice to you for blood sugar management. I have a high dietary fiber content. I provide a safe and nutritious option for you to avoid gluten in diets. I reduce the risk of chronic diseases. I have a mild and slightly nutty flavor. I can be incorporated into various dishes. I require less water and fewer resources compared to my friends. I am an environmentally friendly choice to you. I promote sustainable agricultural practices and contribute to crop diversification. Barnyard Millet I am Barnyard Millet. I help to promote an immunity and control blood pressure. I have rich in magnesium. I help to control the bad cholesterol level and increase good cholesterol. I produce more energy to the body. I help to manage the gastrointestinal disorder. I help to eliminate an acidity and stomach cramps. Foxtail millet. I am foxtail millet. I help in proper functioning of the nervous system. I protect bone health and muscle health. I am good for cardiac health. I supply oxygen to the brain. I enhance the concentration and memory power. I prevent restless leg syndrome. I help to slow down the process of age spots, wrinkles and other problems. Red Kauni Rice I am a red Kauni Rice. I can lower blood glucose level. I help to manage asthma. I am good for bone health. I promote weight loss. I improve your skin health also. I reduce the risk of cardiovascular disease. I help to regulate your insulin level. I present the high fiber content. I deliver vitamin B1. I help to reduce stomach and mouth ulcers. I improve your immunity and stamina. I can strengthen your muscles and nerves. I increase your hemoglobin content. My Alice name is Bright Groom Rice. We are good for you. We are good for farmer. We are good for planet. Reboost yourself. Eat millets every day. Lead life long days. Healthy millet for healthy life. Guys, let's repeat. Healthy millets for healthy life. Thank you. Naam. Uyiruvala in the bhoomi ile adipadai thevai enna unavu oxygen neer idala miga adipadai thevai illaya and adipadai thevaiyai nammalku poorthi seivathu velanmai thurai and the velanmai thurail naam ippoludhu இருபதாயிரம் பயிர்களை உணவுப் பொருளாக மனிதன் பயன்படுத்துகிறான் மொத்தமுள்ள மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் தாவர வகைகளில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் விதைகள் கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஸோ அதில் வந்து விலங்குகள் வந்து எண்பதாயிரம் தாவரங்களை உணவாக கொள்கிறது மனிதன் வந்து இருபதாயிரம் தாவரங்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறான் அதிலும் வெறும் இருபது தாவரங்கள் தான் நமதனுடைய நமது உணவு தேவையில் தொண்ணூறு விழுக்காட்டை பூர்த்தி செய்கிறது இந்த 
உணவு தானியமாகட்டும் பயிர்களாகட்டும் இவையெல்லாம் மனிதன் கண்டுபிடித்ததா மனிதன் கண்டுபிடிச்சதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மனிதன் நம்மளா கண்டுபிடிச்சோம் இயற்கை கொடுத்தது இந்த அடிப்படையான தாவரங்கள் உருவாகிறதுக்கு காரணமான அடிப்படை உயிரினங்களை பாதுகாத்து வைத்தால் மட்டுமே ஒரு நாள் ஒரு நாடு வந்து வாழ்வதற்கு தகுதியான நாடாக இருக்கும் சிறுதானியங்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா கம்பு கேழ்வரகு சோளம் சினை சாமை இதெல்லாம் சிறுதானியங்கள் கேட்டகரியில் வரும் இது இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் சோளம்னா சோளத்தில் பல வகை இருக்கு குளிர் பிரதேசத்தில் வளர்கிற சோளம் இருக்கு வெப்ப பிரதேசத்தில் வளர்கிற சோளம் இருக்கு அதே போல கேழ்வரகுனால கேழ்வரகுல நிறைய ரகங்கள் இருக்கு சோளத்துல இருக்கு அதே போல கம்பில் இருக்கு பனி வரகு இருக்கு சினை இருக்கு சாமை இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் காலத்திலேருந்து வழி வழியா நம்ம பயன்படுத்தி இருந்த வகைகள் தான் இந்த சிறுதானியங்கள்ல நம்ம சொல்ற நார்ச்சத்து இவைகளை அல்லாம கால்சியம் மினரல்ஸ் எல்லா விதமான மினரல்ஸும் இருக்கு இதுதான் சம சீர் உணவாக கருதப்படுகிறது அதனாலதான் இன்னும் மலைவாழ் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் அங்க அவங்களே அந்த எளிமையா உணவை தயார் பண்ணி அந்த தானியங்களை சேகரம் பண்ணி அந்த வருடம் முழுக்க அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க பெருசா நோய் நொடியால இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆரோக்கியமா இருக்காங்க ஈவன் பள்ளிக்கோ ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கோ போகணும்னா அவங்க தொலைதூரம் போய் தான் அந்த சேவையை கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கிற காலத்திலையும் அது போல தேவைகள் இல்லாம சின்ன சின்ன பாக்கெட்ஸா சின்ன ஒரு நாம ஐநூறு வீடு நூறு வீடு உள்ள வில்லேஜ்களா அங்க அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறது இந்த சிறுதானியங்கள் தான்